ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽകണ്ട് പ്രതാപ് ജി ടെക് എം ഐ യു ഐ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ള ഒരു യു ഐ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷവമിയുടെ യു ഐ ആണ് റെഡ്മി ഫോണുകളിൽ എം ഐ ഫോണുകളിൽ പോക്കോ ഫോണുകളിൽ ഒക്കെ ഈ യു ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പത്ത് ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ടേൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോണിനെ ഒരു ഷാമി ഫോണിനെ രണ്ട് ഫോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയ രണ്ട് ഫോൺ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ടേൺ ഓൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചിങ് ഒന്ന് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം സെറ്റ് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്പേസിൻ്റെ പുതിയ പാസ്വേഡ് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് പാറ്റേണോ എന്തായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ കൊടുക്കുക അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് താഴെയുള്ള കൺഫേം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൺഫേം ആയി അടുത്തായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് അത് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്പേസിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അത് സെറ്റായി ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഗതി സെറ്റപ്പായി നമ്മുടെ ഷാമി ഫോണിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ആണ് എൻ്റെ സാധാരണ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പുതിയൊരു ഫോണായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഡിഫോൾട്ട് യു ഐ സെറ്റപ്പാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൈമറി നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോണിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ആ മൂന്നാമത്തെ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വിച്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം അതല്ലാതെ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിനെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ഏത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചാണോ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിംഗർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോണിലേക്ക് വരും അതേസമയം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഞാനിതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണ് സെക്കൻഡ് സ്പേസിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരെ സെക്കൻഡ് സ്പേസിലേക്ക് വരും കേട്ടോ ഏത് വിരലാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഫോണാണോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫോൺ വേണോ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് വേണോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിംഗർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സ്വിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് വിരൽ വെക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അത് മാറി മറിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയൊരു സംഭവമാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ഫയലൊക്കെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് സ്പേസിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്കിവിടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ആ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് മൂവ് ഡാറ്റ ഏറ്റവും താഴെ മൂവ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ജസ്റ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കും ഇമ്പോർട്ട് ഫോട്ടോസ് ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് കോൺടാക്ട് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം താഴെ എക്സ്പോർട്ട് ഫോട്ടോസ് എന്ന് കാണാം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മെമ്മറി കാർഡിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടിലും ഒരുപോലെ കാണാം അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റായി വെക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഫോൺ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഗസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ
വെറുതെ സ്വയപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹോമിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്കാണ് പോവുക പക്ഷെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഗാനിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വിറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വയപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഗസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്നാൽ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ബട്ടണുകളുടെ നോർമൽ മോഡിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതി വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ ഗസ്റ്റർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നോർമൽ മോഡിലാണെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് കാണാം ആപ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി വിൻഡോ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നേരെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മൾട്ടി വിൻഡോ എന്നല്ല സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല ഓപ്പൺ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പല ബട്ടണുകളിലൂടെ നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ലോങ് പ്രസ് ദ മെനു ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻറ്റ് ബട്ടൺ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ബാക്ക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഞാൻ റീസെൻറ്റ് ബട്ടണാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം റീസെൻറ്റ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോം മോളിലേക്ക് മാറി താഴെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ റീസെൻറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ പഴയപടി ഫുൾ സ്പീൻ ആകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം മൾട്ടി വിൻഡോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ഒയിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ കണ്ണിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കുക പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള മേഖലയാണ് നോർമലി നമുക്ക് വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ടേക്ക് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ മെനു ബട്ടണോ ബാക്ക് ബട്ടണോ ഏതെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ബട്ടൺ വേണോ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ അത് ആക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിവിടെ ത്രീ ഫിംഗർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഫുൾ സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഈ ഐക്കണുകളുടെ നാവിഗേഷൻ ബട്ടണിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും ത്രീ ഫിംഗർ ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ ഫിംഗറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരിലുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് സ്വയപ്പ് ചെയ്താൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഫിംഗറാണ് നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ത്രീ ഫിംഗർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് തന്നെ നീളം കൂടിയ ഒരു ലോങ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്ക്രോൾ എന്നുള്ള ആ ഐക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അത് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഏരിയ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയ വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഡൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഏരിയ മൊത്തം സ്ക്രീൻ ഷോട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് ചെറുതാണ് പക്ഷേ ചെറുതല്ല അത് വലുത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിൽ പോയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പോവാണ് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാം ഇത് ആ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായി നമ്മുടെ ആ ട്വിറ്റർ പേജ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു റോളിംഗ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ റോളിംഗ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്ക്രോൾ എന്നുള്ള ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട ആയിക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഹാൻഡഡ് മോഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകളൊക്കെ നീളം കൂടിയ ഫോണുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുക്ക
നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡിലൂടെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ഇനി ഏതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എം ഐ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറും യൂട്യൂബും അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അത് രണ്ടും ലോക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം യൂട്യൂബ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പാസ്വേഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ആപ്പ് ലോക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡുവൽ ആപ്പ് അതായത് ഒരേ സമയം ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഡുവൽ ആപ്പ് കിട്ടും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സെറ്റിങ്സിൽ ഡുവൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഡുവൽ ആപ്പ് എന്ന് വരും അത് എടുക്കുക അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വേണം സാധാരണ നമുക്ക് മിക്കവാറും ഫോണുകളിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡുവൽ ആപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഇമാനെ കിട്ടാറില്ല എൽ ഐ ഒയിലും പക്ഷേ എം ഐ ഒയിൽ നമുക്കത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഒപ്പീനിയൻ റിവാർഡ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോർമലി അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേരിയൻറ്റ് പുറത്തും കാണാം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഈ ധാരാളം ഫീസുകൾ എം ഐ ഒയിൽ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കോൾ റെക്കോർഡിങ് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡയലർ എടുത്തിട്ട് മെനു ഐക്കണുള്ള ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോൾ റെക്കോർഡിങ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു റെക്കോർഡ് കോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഓൺ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പിലുള്ള അതും കൂടി ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ നമ്പറും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്പർ മതിയെങ്കിൽ സെലക്ടഡ് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളുകൾ ഈസി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി വേറെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് റീസെറ്റ് ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു നമുക്ക് നേരെ താഴെ റീസെറ്റ് ഫോൺ എന്ന് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആരംഭിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം പത്ത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം വേണോ വേണ്ടയോ വേണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഫോൺ റീസെറ്റ് ആവും പക്ഷേ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മുഴുവൻ ഡാറ്റയും മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫീച്ചറുകളാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ കൺവീനിയൻ്റ് ആയി ഈ ഫോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചറുകളാണ് ഇത് കൂടാതെ ധാരാളം ഫീച്ചറുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ എം ഐ യു ഐയെ കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെൽബട്ടനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ടെക് വീഡിയോ